ജലസ്രോതസ്സുകളായ കിണർ കുഴൽക്കിണർ കുളങ്ങൾ ആറ് പുഴ എന്നീ ഉറവിടങ്ങളിലെ വെള്ളം നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഹാനികരമായി മാറുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത് സോ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലം കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ജനറൽ പർപ്പസിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അയൺ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജലമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി ഈ കാണുന്ന വീട്ടിൽ ഉള്ള കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോർവെല്ലാണ് നമുക്ക് ഈ ബോർവെല്ലിലെ വെള്ളം ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ വീട്ടിലെ ബോർവെല്ല് ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർവെല്ലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർവെല്ലിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീടിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ബോർവെൽ ഔട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ടാപ്പ് ഈ ഭിത്തിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലെ ഈ ബോർവെല്ലിലെ അയൺ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാഠിന്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ വീട്ടിലെ ബോർവെല്ലിലെ വാട്ടർ സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതിൽ അയൺ കണ്ടാമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലെ ടേബിഡിറ്റിയുടെ ലെവൽ വളരെയധികം ഹൈ ആണ് സോ ഈ ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിളിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രീമിയം മോഡൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് വിത്ത് അയൺ റിമൂവർ ഫിൽറ്ററാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം മോഡൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലിരിക്കുന്ന ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബോർവെല്ലിലെ വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് ശേഷം എടുത്ത വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഇതിപ്പം കുടിവെള്ള യോഗ്യമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാട്ടറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കിണറിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണിത് നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കിണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സീസണൽ ചേഞ്ചസിൽ ചെറിയതായിട്ട് അയൻ്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത വർഷം വർഷത്തിലൊരു പകുതിയും കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് വെള്ളം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കിട്ടും വേനലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ വേരിയേഷൻ വരുന്ന സ്ഥിതി ഉള്ളൂ ഇത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം കളക്ട് ചെയ്ത വാട്ടർ സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ബേസ് മോഡൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വർഷം മുഴുവനും എന്തൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ കിണറ്റിൽ വന്നാലും വീട്ടിൽ എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ സെറാമിക്സ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലൈനകത്ത് ക്ലോഗിങ്ങോ സ്ലഡ്ജ് ഫോമേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഈ കാണുന്ന കാവാല മാറ്റിലെ ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് 
ഇവിടുത്തെ ഈ വീട്ടിലെ ഏക ജലസ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന ആറ്റിലെ വെള്ളമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഈ വാട്ടർ സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വളരെയധികമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിഡിറ്റി ഇത് ഒരു പബ്ലിക് സോഴ്സ് ആയത് കാരണം എപ്പോഴും കലങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയൺ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു വെള്ളം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ആറ്റിലെ വെള്ളം ഉപ്പ് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട് ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പി എച്ച് പി എച്ചിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറവാണ് പുളിവെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആറ്റിലെ വെള്ളം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആറോ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് അത് ലോ ടി ഡി എസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ആറോ പ്ലാന്റ് ഈ ആറോ പ്ലാന്റിലേക്ക് വെള്ളം കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആറ്റിലെ വെള്ളം നമ്മളൊരു സിൻഡെക്സ് ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടൻറ്റിനെ ഒന്ന് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളതിൽ ആലം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്രീമിയം മോഡൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ കൂടി ഇതിനെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസിൻഫെക്ഷനിങ്ങാണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് വെള്ളം ആറോ പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി എസിൻ്റെ അതിപ്രസരമോ ഒന്നും ഇതിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല നമുക്കിത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സും ഇന്ന് എച്ച് ടി ഒ കെയറിൽ ലഭ്യമാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് യു വി സ്റ്റെറിലൈസേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറോ പ്ലസ് യു വി പ്യൂരിഫയേഴ്സ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡൽസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്യൂരിഫയർ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സോഴ്സ് വാട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കുടിവെള്ളമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് അതായത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാനുവലായിട്ട് ബാക്ക് വാഷിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ലാതെ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് തന്നെ സെൻസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ വരുന്നത് അതിൽ മനുഷ്യർ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും തന്നെയില്ല ഫുള്ളി ടൈമർ ബേസ്ഡ് സെൻസർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത്